नमस्ते वीवर्स हाथ वेलकम टू बायोलॉजी इंग्लिश स्टडी वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिपोजिशंस एंड द रिमेनिंग पार्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो प्लीज ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज वे टू यूज वेन टू यूज दिस प्रिपोजिशंस सो टुडे ऑफ आफ् मन ए विधा उपयोगो क्लास चूदा आफ् कारण तेपटक कारण अंत ये कारण चेत जी सपोज डफ हार्ट अटाक डफ डफ डाग्स बैट और स्ने बैट हिस् डईड आफ हिस् डईड आफ ओके हिस् डईड आफ लाइक दट डफ ओल die of dog's bite or snake's bite die he dies in an road accident in an in an accident in a road accident or in an accident he died in died in he died with wounds die die with wounds gayal to chanipoyindu dies at 20 years old he dies at he died at 20 years old ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు చనిపోయిండు డై అట్ డై ఫర్ హిస్ కంట్రీ హి డైడ్ ఫర్ హిస్ కంట్రీ హి డైడ్ ఫర్ హిస్ కంట్రీ అతని దేశం కోసం అతను ప్రాణాలు అర్పించాడు సో డై తర్వాత వీ కెన్ యూస్ డై ఆఫ్ డై ఇన్ డై విత్ డై అట్ డై ఫర్ సో వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆఫ్ వచ్చేసి మనం ఫాండ్ ఆఫ్ మేడ్ ఆఫ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ అవేర్ ఆఫ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెంట్ ఆఫ్ రిమైండ్ ఆఫ్ థింక్ ఆఫ్ ఐ షెల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ రిమైండ్ ఆఫ్ సో ఈ విధంగా మనకు దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ దట్ ఫాలో దిస్ ఆఫ్ Fond of, made of, afraid of, aware of, proud of, ignorant of, remind of, think of. So this is all about of. If you go to into, into and a low ni ki an artham. Again I am explaining there. But here, kadulutu low ni ki an artham an amata. Kadulutu movement lo. Dog ran into the room. Dog ran into the room. Dog is in the room. Dog is in the room and a. there is no moment for the dog okay dog is in the room maybe it is sitting and sleeping in the room ante akada etondi moment led anamata dog go walking gaani running gaani ha moving as a moment em led appudu manam dog is in the house or in the room antam adhe kadulutu velthundi moment undi ante ran into walk the dog walked into the room walked into ante ipudu మూమెంట్ లో ఉంది అని చెప్పడానికి ఇంటూ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇంకొకటి ఒక రూపం నుండి ఇంకొక రూపానికి సో చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ మిల్క్ టర్న్స్ ఇన్ టు కర్డ్ ఇన్ టు కర్డ్ మిల్క్ పాలు ఏమవుతాయి పెరుగులా తయారవుతాయి టర్న్ ఇన్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఇన్ టు అంటే ఒక రూపం నుంచి ఇంకొక రూపం పోయేటప్పుడు మనం ఇన్ టు అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ బిట్వీన్ అమాంగ్ బిట్వీన్ అంటే ఇద్దరి మధ్య అమాంగ్ అంటే ఎక్కువ మంది మధ్య స్మైలీ శాడ్ బిట్వీన్ చిన్న అండ్ కన్నా స్మైలీ శాడ్ స్మైలీ అనే అమ్మాయి ఎవరి మధ్యన కూర్చున్నది చిన్న కన్నా మధ్యన కూర్చున్నది స్మైలీ శాడ్ బిట్వీన్ చిన్న అండ్ కన్నా అంటే ఇద్దరి మధ్యలో కూర్చొని ఉందన్నమాట బేబీ ఈజ్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ హర్ పేరెంట్స్ so parents madhyalo kurchoni undi iddar madhyana amma nana madhyana kurchunde dani between antam anamata ade among ante children shared the sweets among themselves ante vaari madhyalo varu varu kai among ante more than two members okay among ante chaala mandi pillalu unnaru vaallu vaallalo panchukunnaru sweets so ikkada vachesi between ante iddar madhyana among ante ekku mandi madhyana ఓకే నెక్స్ట్ బిసైడ్ బిసైడ్స్ బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన బై ద సైడ్ ఆఫ్ బిసైడ్స్ అంటే 
అదనంగా ఇన్ అడిషన్ టు ఇన్ అడిషన్ టు అదనంగా సో గిరి సిట్స్ బిసైడ్ హిస్ బ్రదర్ బిసైడ్ అంటే పక్కన కూర్చోన్నాడు గిరి బ్రదర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అది పక్కన గిరి కూర్చోన్నాడు అదే బిసైడ్స్ అంటే అదనంగా ఐ హాఫ్ ఎ పెన్ బిసైడ్స్ ఎ మార్కర్ పెన్ ఉంది దానికి అదనంగా మార్కర్ కూడా ఉంది సో బిసైడ్స్ హిందీ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ సో హిందీనే కాకుండా ఇంగ్లీష్ కూడా నేను మాట్లాడతాను సో నాట్ ఓన్లీ హిందీ బట్ ఆల్సో ఇంగ్లీష్ ఐ స్పీక్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సో బిసైడ్స్ హిందీ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ సో ఇక్కడ మనకు అదనంగా అని చెప్పడానికి మనం బిసైడ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అక్రాస్ అక్రాస్ అలాంగ్ అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద రోడ్ ఇలా రోడ్ ఉంది ఓకే సో ద క్యాట్ ఈజ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఇలానే రోడ్ వెంబడిగానే పోతే దాన్ని ఏమంటామంటే ముందుకు మూమెంట్లో పోతూ ఉంటే దాన్ని అలాంగ్ అంటాం అదే ఇటు వెళ్తూ 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 ఇటు సైడ్ వెళ్ళింది అనుకో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్రాస్ అడ్డంగా పోవడాన్ని ఏమంటామంటే అక్రాస్ అంటాం అనమాట డాగ్ రన్స్ అలాంగ్ ద రోడ్ అంటే రోడ్ వెంబడి పరిగెడుతుంది కుక్క అది అలాంగ్ అంటే వెంబడి అని అర్థం క్యాట్ రన్స్ అక్రాస్ ద రోడ్ అంటే జస్ట్ ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కు అడ్డంగా పరిగెత్తడాన్ని ఏమంటామంటే అక్రాస్ అంటాం అనమాట సో అలాంగ్ ద రోడ్ అక్రాస్ ద రోడ్ అలాంగ్ అంటే రోడ్డు వెంబడి అని అక్రాస్ అంటే రోడ్డుకు అడ్డంగా అని మీనింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ఈ రెండింటి మీనింగ్ వచ్చేసి పైన అని అర్థం వస్తుంది కానీ ఓవర్ వచ్చేసి మనకు వయసు యూజ్ చేస్తాం ఓవరేజ్ ఓకే ఓవరేజ్ సో హీఈస్ ఓవర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైనే ఉంటాడు దిస్ గేమ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బట్ హీఈస్ ఓవర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇతను ఎలిజిబుల్ కాదు హీఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ గేమ్స్ హీఈస్ ఓవర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇట్స్ అండర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్కు లోపల ఉండే వాళ్ళకే కానీ ఇతను ఓవర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాడు నైన్టీన్ ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఉండొచ్చు సో ఈ విధంగా వయసును తెలపడానికి ఓవర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇంకొకటి పైన హైట్ హైట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు హి జంప్డ్ ఓవర్ ద వాల్ ఓవర్ ఓవర్ అంటే వాల్ గోడ ఉంది గోడ పైన జంప్ చేశాడు అంటే గోడ మేబీ ఫోర్ ఫీట్ ఆర్ సంథింగ్ సో అబౌవ్ దట్ ఓకే ఓవర్ ద వాల్ హి జంప్ ఇంకోటి అబౌవ్ అబౌవ్ తీసుకుంటే దీని మీనింగ్ కూడా పైన అని వస్తుంది ఇదే ఎస్పెషలీ మనం టెంపరేచర్లలో యూజ్ చేస్తాం అనమాట టెంపరేచర్ ఈజ్ అబౌవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అంతేగాని ఓవర్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ వీ కెన్ నాట్ సే టెంపరేచర్ ఈజ్ అబౌవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అంటే నలభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంది టెంపరేచర్ అబౌవ్ ఇంకోటి ఎత్తు గురించి హైట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం అబౌవ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం హెలికాప్టర్ ఈజ్ అబౌవ్ ద ప్యాలెస్ అబౌవ్ ద బిల్డింగ్స్ అబౌవ్ ద టవర్ అంటే టవర్ పైన హెలికాప్టర్ వెళ్తుంది అబౌవ్ ద హిల్స్ అబౌవ్ ద ట్రీస్ చెట్ల పైన అంతేగాని ఓవర్ ఓవర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు బట్ హియర్ అబౌవ్ అబౌవ్ అంటే టు టాక్ అబౌట్ ద హైట్ ఓకే సో హియర్ అబౌవ్ ద ప్లేస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ బై అండ్ విత్ బై అంటే ఏజెంట్ విత్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద లైన్ వాజ్ కిల్డ్ బై ఎవరి చేత చంపబడింది బై ద హంటర్ ఏజెంట్ ఏజెంట్ అంటే ఎవరు ఆ పని చేశారు ఓకే ద విండో వాజ్ బ్రోకన్ బై ద స్టూడెంట్ ఎవరు బై అంటే బై తర్వాత ఏం రావాలి ఏజెంట్ రావాలి బై ద స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ విండోను పగలగొట్టాడు ఓకే సో బై అంటే ఏజెంట్ ఎవరు చేశారు ఆ పని అని చెప్పడానికి బై అనేది యూజ్ చేస్తాం అదే విత్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద హంటర్ కిల్డ్ ద లయన్ దేనితో చంపాడు ఎ గన్ గన్నుతో కాల్చి చంపేసింది అనమాట ఎ గన్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఓకే ద బాయ్ బ్రోక్ ద విండో విత్ ఏ స్టోన్ విత్ ఏ స్టోన్ విత్ ఏ స్టోన్ స్టోన్ అనేది అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు బై అండ్ విత్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆన్ అండ్ అపాన్ ఉంది మనకు ఆన్ అంటే థింగ్స్ అట్ రెస్ట్ అంటే మూమెంట్ లేకుండా కాన్స్టెంట్గా ఉండేదాన్ని ఆన్ అంటాము అపాన్ అంటే థింగ్స్ ఇన్ మోషన్ అంటే మూమెంట్లో ఉండేదాన్ని దానికి అపాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం క్యాట్ శాట్ ఆన్ ద వాల్ క్యాట్ శాట్ ఆన్ ద వాల్ క్యాట్ 
గోడ మీద కూర్చొని ఉంది దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ మూమెంట్ అనమాట రెస్ట్లో ఉందన్నమాట ఇన్ లాగా రెస్ట్లో ఉంటే ఇన్ అంటాము అదే మూమెంట్లో ఉంటే ఇన్ టూ అంటాం ఆ విధంగా దాని మీద ఉంది ఒక వస్తువు మీద రెస్ట్గా ఉంది అంటే మూమెంట్ లేకుండా ఉంది అనే దాన్ని ఆన్ అంటాం క్యాట్ శాట్ ఆన్ ద వాల్ అంటే గోడ మీద పిల్లి కూర్చొని ఉంది క్యాట్ ర్యాన్ అపాన్ ద వాల్ అపాన్ ద వాల్ మీన్స్ గోడ మీద ఎగిరింది గోడ పైన ఎగిరింది అనేది అప్ ఆన్ అప్ ఆన్ అంటే మూమెంట్లో ఉందన్నమాట క్యాట్ ఇట్స్ జంపింగ్ ఓవర్ ద వాల్ ఓవర్ అనే మీనింగ్లో అప్ ఆన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇన్ టు ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ ఇన్ అంటే సంథింగ్ విత్ ఇన్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్ నో మూమెంట్ డాగ్ ఈజ్ ఇన్ ద హౌస్ డాగ్ ఈజ్ ఇన్ ద హౌస్ అది ఎటువంటి మూమెంట్ లేదనమాట జస్ట్ కూర్చొని నిద్రపోతుంది లేకపోతే పడుకొని ఉంది సో ఇన్ ఇన్ అంటే విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ సంథింగ్ అంటే ఇన్ ద హౌస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇన్ కబోర్డ్ ఇన్ ద షెల్ఫ్ సో ఆ విధంగా అనమాట అదే ఇన్ టు అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ మూమెంట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ ఓకే సమ్ మూమెంట్లో సమ్ కదలికతో ఉంది డాగ్ ర్యాన్ ఇన్ టు ద హౌస్ డాగ్ ర్యాన్ ఇన్ టు ద హౌస్ పరిగెత్తింది అనమాట పరిగెత్తడం అంటే దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ so when there is a movement we are using into when there is no movement we are using in so in this way we can use this of prepositions and in the coming class till we have some more and we are going to discuss specific prepositions like prepositions of place prepositions of time ee vidhanga manam next class lo discuss cheyadam so i think this will be helpful for you for your tet dsc and other ap government competitive exams so i hope this is a helpful for you if you find it is a really helpful please give a like and share and give your valuable comments thank you for supporting baluji english thank you and good night